haluan oppia suomi. Puhun Kiina, Saksa, Ranska, Englantia. Yeah, that's really cool. Alright guys, so uh, I've seen this phenomenon of a huge amount of polyglots booming across the Chinese internet and they make videos of self-introductions in multitudes of languages so I'm thinking maybe I'm just gonna integrate a little bit into this community and make a brief self-introduction in all of the languages that I speak. My name is Yuan Ye and uh, I'm from a very small a very small place, it's not even a city, it's a county in China from Henan province. The name of the county is Gushi. Uh, we are famous for fantastic chicken and nice eggs and tea. I do speak properly Russian, French, German not so much. You'll see later on I'll try to say something in German. Also, I'm now doing a 30-day challenge of Finnish. And me, I never actually properly lived in any of the English-speaking countries. So my accent might be kind of a mixed accent. You know, for me, language is just a tool to communicate as long as you can communicate efficiently and effectively. Uh, that's good enough. I just didn't properly work on my accent. Although I'm actually an actor. <laughs> I'm actually an actor. My English might not be as idiomatic as you would expect. I mostly got my English from academic trainings. I did my master's in, in Paris and where I did I did European affairs in English and French. By the way, the, the school is Sciences Po. The, all of the French presidents come from our school, and it's a very good school. And the most important thing I learned from my school is um, speak eloquently on whatever the subject, as if you know about the subject perfectly. Peut-être on peut parler français un petit peu parce que ça fait un peu de temps que j'ai pas parlé français. Voilà, j'ai habité à Paris pendant sept ans. Euh, J'étais à Sciences Po. J'ai fait, euh, j'ai fait affaires européennes. Puis j'ai fait du théâtre surtout. J'ai, j'ai commencé à faire sérieusement le théâtre quand je suis arrivé à Paris. Je faisais des petits cours de théâtre et aussi euh, je me suis intégré euh, aux activités de l'association de théâtre de Sciences Po. Après, je, je faisais un stage au, au Cours Florent, à, à une école de théâtre à Paris, assez célèbre. J'étais là pendant trois ans pour euh, pour apprendre tout ce que je dois apprendre en tant qu'acteur et une personne qui comprend et qui peut jouer sur scène et qui peut diriger une troupe pour être une personne qui fait du théâtre quoi sérieusement qui fait du vrai théâtre voilà mon français n'est pas parfait non plus parce que j'ai jamais sérieusement trop 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 sérieusement appris le grammaire la prononciation du... j'ai appris le français à dans les bars avec des potes sur scène surtout j'ai appris le théâtre via Molière Molière Corneille Fédo depuis le, la crise sanitaire Covid j'étais J'étais bloqué en Chine. J'étais bloqué euh, d'abord trois mois chez moi avec mes parents. Euh, c'était c'était assez marrant. C'est c'est bien. <rire> Déjà c'est bien parce que ça ça faisait tellement longtemps que j'ai pas resté euh, vraiment avec mes mes parents. Du coup, euh, ces trois mois précieux, c'était une très bonne expérience pour moi déjà. Parfois, c'est un, un peu compliqué. Vous comprenez, euh, vivre avec les parents euh, quand, tu, quand tu as 30 ans, c'est compliqué. Voilà. Moi, j'ai passé chasse. Je peux juste dire que je suis en Russie. Je suis en Pékin, en université d'inostranных языков, en Russie, en Russie. Et voilà, je suis un très bon étudiant, en fait. Je ne parle pas en Russie, mais souvent, je suis assez... assez souvent. Mais dans ma vie, je ne peux pas parler en Russie. Parce que je n'ai pas de relation avec moi, si je ne veux pas. С русским языком. Мне очень нравится русская литература. Вот почему я всегда говорю по-русски. Мне очень нравится Пушкин, Лермонтов, Чехов, Анна Ахматова. Анна Ахматова не очень. Марина Цветаева, Мандештам. И мне очень нравится русская, русская музыка. И классическая, и, и современная. Еще очень важно, что моя самая хорошая подруга. В Париже она русская. И у меня очень еще много русских друзей. Объяснял в Deutsch, а в моем Deutsch есть sehr schlecht. Ich habe ein Jahr Schauspiel auf Deutsch gemacht und ich habe ein bisschen Heine Müller gespielt, 
ein bisschen fachrichter gespielt. Ich kann verstehen, wenn ich lese und ich mag nach Deutschland fahren. Berlin ist mein ist meine Lieblingsstadt. Ich liebe Berlin. Ich liebe Currywurst. Die Leute in Berlin sind interessant. Ich will ein bisschen mehr Deutsch lernen. Deutsch ist eine sehr schön, äh, schöne Sprache. Das ist alles für mein Deutsch. Hüwa edreiva mitakulu. Hüwa poigehera amula. What the hell is that? Poigehera amula. Olen kinalainen. Minun emeni on juanje. Haluan opia suomi. Puhun kina, saksa, ranska, englantia. Yeah, that's really cool. The, the, the time I'm recording this is the 14th, 14th of July, 2020. It's really funny because today is the, the French National Day. Yeah, le 14 juillet. And also, it's very funny because um, la, la date de l'issue de mon passeport est le 14 juillet. Du coup, une fois quand j'ai passé um, la frontière, et le mec il m'a dit, il m'a dit um, la date de l'issue de mon passeport est le 14 juillet. Je dis bah oui, c'est le passeport de la métier franco-chinoise. <rire> Alright, I'm If you ever come across my video and come across my channel, you can actually ask me anything on, in the commentary. You can ask me anything about language learning, about you know getting to know other cultures, about how you talk to people from different cultures, and also if you have any questions about studying abroad, studying in Paris, even like simple things like where to, where do I recommend in Paris? Uh, which countries do I recommend? Where do I recommend to go in Berlin? Anything about theater and acting and how to present yourself in front of, in front of the camera or in front of other people because I have solid training in, in theater. I went to see lots of shows, lots of theater shows in Paris and, and I acted in quite a couple of very forward-looking, very contemporary theater shows. Now I'm recording in Beijing and I really miss Paris. I really want to go back to Paris, but because of the COVID, Covid situation so far is still kind of complicated, but I really hope it's gonna get better soon. All my best friends are in Paris. Um, my heart goes to you guys. <laughs> there's this certain guy from Nepal. There's this uh, certain girl from Russia. There's this certain French girl. There's this uh, certain Italian Italian girl with, who is already in Germany and lots of others that I really miss. Yeah, so there's that. There's that. 或许可以说一下中文。如果你刚好点开这个视频看，如果你有任何关于我自己知道的事情，非常欢迎你来提问，在评论区里面，就关于语言学习啊，关于怎么跟各个文化的人呃交流啊，关于学习啊，关于戏剧啊。我在法国专业搞戏剧也也有挺多年了，所以说还是还是懂略懂一二的，就关于怎么看、怎么演、呃、怎么读、怎么理解这些这种事情，我还是。基本上形成了一个我自己的一套理解系统、理解体系。Yeah, all right. Hyvä yöltä. Nähdään myöhemmin. Ciao.